May mga properties tayo na tinatawag sa algebra. Ito yung associative property, commutative property, inverse property, at identity property. Now, yung mga properties na yan, e eh, unique para sa multiplication at saka sa addition. So, umpisahan natin sa associative property. Ang associative property, ibig lang sabihin yan, na kahit anong number ang unahin nyo, halimbawa meron kayong tatlong numbers, at i-add nyo sila, kahit pagbalibalik ta rin mo yung pang tatlong numbers na yun, or unahin yung, or, Iba't iba yung uunahin yung number, kahit anong mangyari, magiging parehas pa rin ang sagot. So, for example, kung meron kang 2, 3, and 4, and you need to add them up, kung inuna mo munang i-add si 3 and 4, and then i-add mo si 2, parehas lang ang magiging sagot kung uunahin mo si 2 and 3, and then i-add mo kay 4. So, yan yung associative property na totoo sa addition. At kung totoo siya sa addition, totoo din siya sa multiplication. So, meron kang numbers 2, 3, and 4, inuna mong i-multiply si 3, 4, and then multiply it by 2, parehas lang ang magiging sagot nyo kung i-multiply nyo si 2 and 3 and then i-multiply nyo si 4 afterwards. So, yan yung associative property. Ang commutative property naman, para rin lang associative property pero dito, you're dealing with only 2 numbers. Sa commutative property, pagbalik ta rin mo man ang posisyon ng 2 and 7, kapag in mo sila, magiging parehas pa rin sila kung 7 and 2 yung i-add mo muna. So, kung 2 plus 7... Balik ta rin mo, maging 7 plus 2, ang answer nyo is parehas pa rin, which is equal to 9. At totoo din siya sa multiplication. So if you have 2 times 7, it gives you 14, and 7 times 2 will also give you 14. So hindi nag-iba yung signs, at hindi nag-iba yung value nung inyong sagot, dahil sa commutative property, na true for addition and multiplication. Now for the inverse property, Ibig lang sabihin nito, kailangan kang mag-add sa number na kapag in mo yung number na yun, ay eh magiging yung inverse noong operation. At sa addition, ang inverse property niya is equal to zero ang magiging sagot. So, you have to think of a number to add sa isang number for it to be equal to zero. So, kung example ko, 2, I need to add negative 2 para magkaroon ako ng zero, which is yung inverse ng addition. So, parehas, halimbawa, kung meron akong 16, kailangan ko makuha yung inverse property ng 16, i-add ko yung negative 16 or opposite number ng 16 to get zero. So, yun yung tinatawag na inverse property under addition. Now, yung inverse property under multiplication naman, if you have 5, Think of a number to multiply to 5 for it to be equal to 1, which is yung inverse ng multiplication. So, ang number na pwede mo i-multiply sa 5 will be 1 over 5, because 5 times 1 over 5, this cancels out, and you'll have 1 as your answer. So, yan yung magiging itsura ng inverse property nyo. So, 5 times 1 over 5 will be equal to 1. At yung identity property naman, by the property itself, Identity, so anong number ang pwede mong i-add or i-multiply sa given number na kung saan yung number na yun pa rin na magiging sagot. So kung number 2, halimbawa meron kang 2, anong number ang i-add mo sa 2 para magiging equal to 2? At yun yung 0. So ito yung identity kasi nag-add ka sa ng number sa 2 pero ang lumabas is yung 2 pa rin or yung identity niya. So parehas din ng multiplication kaso iba na nga lang yung numerical value na gagamitin mo. Kung meron kang 5 and you want to find yung uh, 5 para sa sagot nyo, mag-multiply ka ng 1 sa 5, it will still be the same which is equal to 5. At yan yung tinatawag na identity property under addition at saka multiplication. Now, Yung mga properties na nabanggit ko, eh, nag-work lang sa addition and multiplication. At hindi siya pwedeng mag-work sa division or sa subtraction. Now, ito pa yung ibang mga properties na ma kikita nyo sa algebra or sa mathematical operations. Meron tayong distributive property, wherein if you have 2 times 3 plus 4, you do this i-distribute nyo lang si 2 sa 3, which means multiplication, at sa 4, so you'll have 2 times 3 plus 2 times 4. So, magiging parehas lang siya ng sagot. So, halimbawa, in nyo si 3 and 4, which is 7, 7 times 2 is 14, at magiging parehas pa rin siya, halimbawa, 2 times 3, which is 6, plus 2 times 4, which is 8, when you add them up, will still be equal to 14. So, yan yung distributive property. At meron tayong opposites, absolute value, at reciprocal. Sa examples niya, kung meron kang negative 5, ang opposite ng negative 5 will be positive 5. And in the same manner, if you have 7, 7 ang opposite ng 7 will be negative 7. At yung absolute value naman, 
Kung meron kang absolute value, ibig lang sabihin nun, magiging positive lagi yung sagot nyo. Kasi ang absolute value, basically, it denotes distance ng isang number mula sa zero. So, kung meron kang absolute value of 7, ang distance niya mula sa zero will still be 7. At kung meron kang negative 7, ang distance niya mula sa zero, papuntang 7 will still be 7. Kaya, ang absolute value, ang value mo will always be positive. Now, ang reciprocal naman, yaan yung kabaligtaran ng inyong fraction. So, kung meron kang 2 over 3, ang reciprocal, reciprocal niya will be 3 over 2. At kapag nag-multiply ka ng number with its reciprocal, it's just going to be 1. So, kung meron kang 5, 5 mo, ang reciprocal ng 5 will be 1 over 5. Kasi meron kang 1 or over 1 dito sa inyong integer kapag ka ginawa nyo siyang rational number. Kaya 5 is reciprocal niya, 1 over 5. So ngayon napakita ko na sa inyo yung mga properties ng number, gamitin naman natin siya sa pagsagot ng ibang mga algebraic question like this. So let's identify the number property for, for each equation. So for example, we have 3 parentheses x plus y, is equal to 3x plus 3y. Anong property daw ang sinusunod ng problem number 1? And sa number 1, alam natin na yun ay distributive property. So, magpo-fall siya under that property. And for number 2, kung mapapansin nyo, nag add kayo at kahit ano yung unahin yung i-add, parehas pa rin ang sagot, ang ibig sabihin yan is associative property yung ginagamit sa number 2. At sa number 3 naman, 7 times negative 10 equal to negative times 7. Ito yung commutative naman under multiplication. Kasi nagmumultiply ka, parehas pa rin ang sagot, kahit ano dito sa dalawang numero na to ang unahin mo. At for number 4, we have 5 times 1 over 5, which is 5. So nagmultiply ka ng number sa 5 at ang naging sagot ay yung number pa rin niya. So ito ang magiging identity property. Ang identity property under multiplication. At sa number 5 naman, we have 6 plus negative 6. Nag-add ka sa 6 ng number at ang lumabas niya is yung inverse property ng addition. So, ibig sabihin yan, inverse under addition yung naganap sa problem number 5. And for number 6, we have 8 plus 0 which is 8. So, nag-add ka dun sa 8 at ang lumabas is 8 pa rin. So, identity property of addition naman yung pinakita dito sa example na to.